Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, neste vídeo vamos falar sobre as atividades que temos disponíveis aqui nesses três animais, tá? Então, como foi falado antes, é, aqui nós temos três ambientes, a floresta aqui no leão, a fazenda na vaca e o mar aqui no tubarão, tá? Dentro de cada um desses ambientes, temos vídeos, jogos, histórias e músicas. Relembrando que nas músicas temos a opção de karaokê também. Então eu posso ouvir a música ou eu posso cantar né, com os alunos. Tudo isso ali, eu tenho um filtro dentro da área de músicas que me permite selecionar o que, que eu quero fazer. Tá? Então vamos começar aqui pelo ambiente da floresta, clicando no leão. Olha só que legal. Toda a temática de floresta, olha só a imagem do fundo e os animais. Então, vamos ver como navegar nessa área. Se, se a gente clicar nessa porta aqui, a gente volta para o ambiente de onde a gente veio, tá? Deixa eu voltar lá para dentro. Esses outros ícones aqui são atalhos para os outros ambientes, tá? Então lá eu tinha a vaquinha, né, que representava a fazenda. Aqui eu tenho a macieira. Lá na página inicial eu tinha o tubarão para o mar, aqui eu tenho a ilha com o barquinho. Olha aqui, ó, conforme eu clico, ele vai mudando as temáticas, tá? Então aqui eu tenho uma temática de fazenda, com animais de fazenda. Ó, vou clicar aqui no mar. Ó lá, então, tô na temática de mar, ó, pirata, animais marinhos. Aqui, ó, vamos clicar nos jogos para conhecer um pouco mais essa parte, tá? Então aqui eu tenho vários jogos, todos eles voltados para a temática marinha, né, com animais marinhos. Vou jogar esse daqui, ó, contar até 10. Olha aqui, ó, temos três níveis de dificuldade aqui nesse jogo. Vamos começar pelo primeiro. Só para constar, tem uma música de fundo no jogo, mas eu desativei para não cobrir a minha voz e ficar melhor para vocês entenderem o que eu digo. Então aqui nesse jogo o objetivo é arrastar a quantidade de bolhas indicadas aqui dentro dessa área, tá? Vou fazer aqui, ó, ele tá me pedindo uma bolha só, então coloquei uma bolha aqui, clico em avançar para ele validar. Olha só, eu acertei, ele deu verdinho no número ali, ok? É, vou fazer uma errada aqui só pra gente ver o que que acontece, ele tá pedindo quatro bolhas, eu vou colocar cinco bolhas, tá? Quando eu clico em avançar, ele vai fazer a contagem e ó, ele vai ficar vermelhinho aqui, dizendo que o número não está correto. Eu preciso tirar uma bolha daqui e tentar novamente. Aí ele vai validar e vai dar OK. Vou fazer a última etapa, tá vendo? Ó, eu tava aqui na primeira bolinha, ele chegou até a última aqui. Ele está pedindo duas bolhas, eu vou completar. E vou avançar. Ele vai contar, tá ok. Beleza, completei o jogo. Essa daqui já é uma segunda fase. É... Vou voltar aqui para a tela de entrada do jogo. Assim vai. Conforme eu vou completando os demais níveis, as estrelas vão aparecendo, tá? Vou voltar para a entrada aqui do ambiente. Ó, tem uma coisa interessante aqui, ó, é que a gente pode voltar lá para a tela inicial. Ou eu posso mudar de ambiente por aqui também, ó. Tenho os mesmos atalhos, ó. Se eu clicar aqui na fazenda, olha lá, ó, ele vai dar para mim quais são os jogos que eu tenho na fazenda. Deixa eu voltar aqui para o ambiente marítimo. É, eu estou aqui na área de jogos, vou passar para a área de vídeos. Aqui temos conteúdos muito legais. Alguns vídeos são da linha Faça Você Mesmo e ensinam o aluno a fazer bolhas de sabão, por exemplo. Outros vídeos são informativos. É... Vão assistir um trecho do vídeo sobre bolha de sabão. Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui de novo, mas dessa vez para fazer uma coisa super, ultra, mega fácil de fazer. Sabe o que é? Uma mega bolha de sabão. Para isso, a gente vai precisar de alguns materiais. A gente vai precisar de xarope de milho, detergente e um copo de água. Ok, pessoal, vou voltar aqui e vou mostrar um trecho de um vídeo informativo. Os 
tubarões são malvados? Olha, cuidado, tá vindo um tubarão ali. Ai, que medo. Eles são malvados, né? Não é que eles são malvados. Esse é o jeito deles. Como assim? Eu aprendi que o melhor é não mexer com eles. Tá ok então, pessoal. Então isso aqui foi só um trechinho. Vou voltar ali para a área dos vídeos para a gente poder seguir. Então voltamos aqui. Eu vou seguir para o próximo item da nossa lista, que são as histórias. Essa parte das histórias é muito legal porque temos uma narração que lembra um livro e a leitura é apontada, associando o áudio com o texto. Vamos ver um trecho aqui? Vamos ver esse daqui, ó. E lá vem a bicharada. O pônei é um cavalo, mas assim, pequenininho, chacoalha a crina comprida quando quer mais um carinho. Então, ó, é, ele vai lendo frase por frase e vai que marcando aqui, apontando onde girafa, que ele está fazendo a amiga. leitura. É bem legal para poder ajudar as crianças dela, nessa idade de alfabetização. Uma Beleza, vou voltar lá para a área inicial. E seguindo aqui de histórias, eu vou para músicas. Olha só que legal, temos várias músicas aqui para trabalhar com os alunos e ainda temos a opção de karaokê, tá? Então, se eu quiser ouvir a música com os alunos, eu clico aqui em videoclipe e ele vai filtrar para mim esses conteúdos. Se eu quiser cantar com os alunos, eu clico aqui em karaokê e ele vai trazer só a música de fundo, não traz a letra, não traz ninguém cantando a música, tá? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa área aqui, tem muitos jogos, tem muitas músicas, tem muitas atividades para vocês desenvolverem com os seus alunos, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.